Dear friends, welcome to PSC 360. In this class, we will be able to do the science of the fireman. Which of the following belongs to antipyretics? Options Paracetamol, Morphine, Ranitidine, Amoxicillin. Correct answer is Paracetamol. The third one is antipyretics. The option A is paracetamol. Antipyretics are the drugs that prevent fever by lowering the body temperature. Antipyretics are the drugs that prevent fever by lowering the body temperature. Antipyretics are the drugs that prevent fever by lowering the body temperature. Morphine is an analgesic which is used as painkiller. And I'm the option to go to the morphine and the bar in the analgesic and the bar to the bird in the middle. I'll be you know the way then some hairy item. Ranitidine is an antacid which neutralizes stomach acidity. Ranitidine and the bar in the middle. Antacid on a other you know the viral amasitile acidity or can I turn. Amoxicillin is an antibiotic which is used for preventing bacterial infections. Amoxicillin and the Marinu Bioikinu, antibiotic item, antibiotic in Malayalam, Pradio Gigam and then antibiotic will be oikinu, bacterial infection, either item, bacterial infection, Tarinu and to be oikinan, antibiotic, amoxicillin or antibiotic. Next question Boxite ore is concentrated by which process? Options Magnetic separation, leaching, froth flotation, gravity separation. Correct answer is leaching. Boxite air. Concentration chain. Concentration. Air in the concentration. And then we will see the same thing. Boxite is aluminium. Boxite is a concentration. Concentration process. Leaching. Leaching is a process where an ore is soluble. And impurities are insoluble in aqueous media. Leaching will be used in the air. Well, that will be used in the air. And then, the air will be used in the air. Next, magnetic suppression is a process in which magnetically susceptible material is extracted from a mixture using a magnetic force. The suppression technique can be used in mining iron as it is attracted to a magnet. Kandiga Vibajanam and another magnetic separation. The Bioikina Magnetic Idola materials. Magnetic Idola Idumbola materials. So, where the Yarano Bioikina, other magnetic force of Biojit E. Misratine, where the Jitugum. Froth flotation method is used for concentration of sulfide ores of copper, lead, and zinc. Froth flotation method of Bioikina. Copper, lead, zinc, thorium, all of them are sulfide ions. We are treated with sulfide ions. All of them are treated with the reaction of froth flotation method. Gravity suppression or hydraulic washing, levigation. This method of concentration of the ore is based on the difference in specific gravities of the metallic ore and gang particles. Abeshiga Sandra the Uda Distanatilana E method Buikina, gravity suppression and the method Buikina Abeshiga Sandra the Lula with Yasmin Serjani Pudicha Idile, Maliningal Gang and the Varina Maliningal Gelatine Kalum Sandra the Valare Koravanangil, other Gelatilude Urgi Pogunu Sandra the Kudia Idugal Gelatil the Ne Avishikinu Ingene Vertri Chirukuna Tidiana Gravity suppression or hydraulic washing. And then levigation in the parinu. Next question Pick out the substance having more specific heat capacity. Options water, ice, water vapor, sea water. Correct answer is water. Each of them is a PSC. This is the case. This is the case. This is the case. This is the case. This is the Utheram Jalam Jalatinane at Tungu the Vishta Tabadari the Ulad
Specific heat capacity is the amount of heat needed to raise the temperature of 1 kilogram of mass of a substance by 1 degree Celsius. Specific heat capacity of water is 4185 joule per kilogram Kelvin. Vishishta Tabada Arida in the Varanade, Uri kilogram Padartha Tinde, Tabunilla, Uri degree Celsius, Uyatunina, Vishimite, Nalgendurina, Tabatinda Lavana. Jalatinde, Vishishta Tabada Arida, Nalaiti Udinutan Matanji, Joule per kilogram Kelvin. Sradiga, Vishishta Tabada Arida, Unit, Joule per kilogram Kelvin and Nan. Atungu Udal, Vishishta Tabada Arida, Jalatinan. The substance which has more latent heat of vaporization is in water vapor. Nira wiki atungu udal ulla the bash pigarana lina tabamana. Other gelatinde anutinal pod kilo calorie per kilogram. Bash pigarana lina tabam. Other latent heat of vaporization. Anutinal pod kilo calorie per kilogram. It is the amount of heat required to change one kilogram of substance from Liquid to vapor without change in temperature. Bash pigar na lina tabam in the barinade. Uri kilogram padartha tinde avasta adayad dravaga was still a uri kilogram padartham adu vadaga was still a kim arna in vendi. Atramatram tabam aginanci inundo adina barinadana. Bash pigar na lina tabam. Jalam dravaga was still in the niravi alingil bash. Pamai Marunda, Etramatron Tabam, Agin and Jedan Dana, Gelatinde, Bashpigar and Linadama, the Latin heat of vaporization over another. Atungu Udal, Latin heat of vaporization or other, Nira Vikan, Aling Gelatinde, Nira Vikan. Apol Gelatina Atungu Udal, specific heat capacity, Nira Viava, water vapor, Natungu Udal, Latin heat of vaporization. Any confusion on the other day, the random one is optional. Namke at two modal confusion. Where another next question choose the electromagnetic radiation having maximum frequency options radio waves, UV rays, IR rays, gamma rays. Radio waves, ultraviolet rays, infrared rays, gamma rays. This is the answer gamma rays. The atom is frequency of the radiation. The atom is gamma rays. In the electromagnetic spectrum, the atom is a wavelength. The atom is a gamma rays. 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 Atom Kurav Taranga there game, other wavelength, Uladina, atom good frequency within the carnum. Uri second deal Kadanabona, Tarangangalode, and Nathinian number frequency of the Vavurthin Varinu. About Taranga there game, Kuravola, Tarangalana, Uri second atom, maximum Kadanabonu. Apol other under the ne, Avurthi other frequency, atom good the Lunda Rikinu, atom Kurav, Taranga there gimula. Uh, radiation and uh, Tarangal Gun. Even a electromagnetic spectra till atom uh, wavelength to Korava or the gamma rays in other under the net atom maximum frequency ula uh, radiation as under the chitin yield other gamma rays on other vole radio waves in an atom cooled the wavelength or other under the net atom Korava frequency or the radio waves in an radio Tarangal Gun atom minimum frequency or the the most electronegative element in periodic table is options oxygen, chlorine, fluorine, nitrogen. Correct answer is fluorine. Atom good electronegative electronegativity atom good the lola mulagam adanchi another periodic table atom good electronegative itola mulagam uteram fluorine. Fluorine and atom good electronegativity. Electronegativity is a chemical property that describes the tendency of an atom to attract a shared pair of electrons. Rasa Protana de la Pudumbol Shareje the electron jodigale attract the annual tendency, and the aggressive annual tendency and electronegativity. The aggressive symbol at the negative charge and the beginning. 
ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രോം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് പീരിയോഡ്സ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പീരിയഡുകളിൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുന്നതോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന സ്വഭാവം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ താഴോട്ട് പോകുന്നതോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പീരിയഡിൽ വലത്തോട്ട് പോകുന്നതോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുന്നു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ താഴോട്ട് പോകുന്നതോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു ദ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡയാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രൗണി മൂവ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് ഒരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിസരണത്തിന് കാരണം ഏത് പ്രതിഭാസമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് ദ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കുകളിൽ പ്രകാശം തട്ട് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രോ ഫോറോസിസ് ഈസ് എ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് ഇന്നോർഡർ ടു സെപ്പറേറ്റ് മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ് ഇലക്ട്രോ ഫോറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലബോറട്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അത് പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോ ഫോറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോണിയം മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ റാൻഡം മോഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സസ്പെൻഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രോം ദയർ കൊളീഷൻ ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനുണ്ടാകുന്ന കൊളീഷന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ചലനത്തിന് പറയുന്നതാണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാലിസിസ് നമുക്കറിയാം രക്തത്തിലെ കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് മൂലം രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു യന്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓപ്ഷൻ ബി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ സി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ മിശ്രിതമാണെന്നാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും മിശ്രിതമാണ് അതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും നൈട്രജൻ്റെയും മിശ്രിതമാണ് ഈ ചോദ്യം പലതവണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബോസ് പ്രപ്പോസൽ ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ജെ ജെ തോമസൺ റൂദർ ഫോർഡ് നീൽസ് ബോർ ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് റൂദർ ഫോർഡ് സൗരയൂത മാതൃക അതായത് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് റുദർ ഫോർഡാണ് അതുപോലെ പ്ലംപുഡിങ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പ്ലംപുഡിങ് മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത് ജെ ജെ തോമസൺ ആണ് ബോർ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത് നീൽസ് ബോർ ആണ് മോസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ മോഡൽ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോർ മോഡൽ ആണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബുകളാണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലുള്ള ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടെത്തിയത് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആർ എലമെൻസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡി ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് പി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കാണുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക
എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിനെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്നാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അഥവാ അന്തർ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഓപ്ഷൻസ് പെട്രോളിയം കോൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി സോളാർ എനർജി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സോളാർ എനർജി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അതിന് ശരിയായ ഉത്തരം സോളാർ എനർജിയാണ് സൗരോർജമാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സ് ഇനി ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പെട്രോളിയം കൽക്കരി കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കൽക്കരി ഇനി ആണവോർജം ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇതൊക്കെ വരുന്നത് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് അതായത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് പെട്രോളിയം കൽക്കരി പ്രകൃതിവാതകം തുടങ്ങിയവ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ആണവോർജം ഇത് ഇതും നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് അതായത് ഇത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭൂമിക്കടിയിൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും തോറും കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി ഹൈഡ്രോ പവർ അതായത് സോളാർ എനർജി സൗരോർജം അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് ജലത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഊർജം അതെല്ലാം തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എനർജി റിസോഴ്സസിന് അതായത് ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സ് അതായത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് സോളാർ എനർജി അഥവാ സൗരോർജം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പി ഫോർമാറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്